ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் சிபிஎஸ் இல்லையா சோ என்சிஆர்டி சிலபஸ்ல இருக்கிறோம் இன்னைக்கு இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அடுத்து முக்கியமான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டாபிக்கை பேஸ் பண்ணி நமக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸோ இல்ல ப்ராப்ளம்ஸோ கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஃபியூச்சர்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸுக்கு இந்த கான்செப்டல் திங் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே தேவைப்படும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் ஸோ நம்ம சோஃபார் வந்து ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ்ல வந்து நம்ம கான்கேவ் அண்ட் கான்வெக்ஸ் மிரர் போன வீடியோல ரொம்ப தெளிவா நிறைய ட்ரிக்ஸோட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் இப்ப வந்து ஃபோக்கல் லென்த்தினுடைய ரிலேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் அவ்வளவுதான் ரைட் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு கான்கேவ் மிரர் எடுக்கிறேன் ரைட் ஸோ நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ கான்கேவ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டென்த்லயே ஒரு விஷயத்த நம்ம படிச்சிருப்போம் என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஃப் ரைட் அப்படின்றத வந்து கேபிட்டல் ஆர் பை டூ அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க லைட் சாப்டர்ல அது எப்படி எஃப் ஈக்குவல் டு ஆர் பை டூ எப்படி நம்ம ஆர் வந்து டூ எஃப் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கிளாஸ்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கான்கேவ் மிரர் இருக்கு அது வந்து கான்கேவ் மிரர் லென்ஸ் ஆஃப் வாட் எவர் இட் இஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு இது வந்து நம்ம போக்கஸ் சொல்லுவோம் இது வந்து சென்டர் ஆஃப் கவர்ச்சர் சொல்லுவோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கேயும் இருக்கும் அப்ப இது எஃப்னா இதுவும் எஃப் தான் இருக்கும் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம டூ எஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அப்படிதான் நம்ம படிச்சிருப்போம் பட் அதுவும் கரெக்ட் தான் அதை இப்ப நம்ம கொஞ்சம் ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ரைட் இப்ப எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ரேவை வந்து பாஸ் பண்றேன் ரைட் பிஃபோர் தட் நமக்கு வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இது வந்து போல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து போக்கஸ் இது வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வச்சர் ரைட் அப்ப இதுதான் நம்ம போக்கல் லென்த் சொல்லுவோம் போக்கல் லென்த் ஆஃப் திஸ்பெரிக்கல் மெரிட்ஸ் அது கான்கேவா இருந்தாலும் சரி கான்வெக்ஸா இருந்தாலும் சரி இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு ரேவை வந்து நான் பாஸ் பண்றேன் அந்த ரே எப்படி இருக்குன்னா இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரலா இருக்கு நம்ம படிச்சிருக்க அந்த கண்டிஷன்ஸ் போன வீடியோல நான் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு என்னுடைய இன்சிடென்ட் ரே வந்து பேரல இருக்கும் போது அது எங்க மீட் ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸாக்டா இந்த போல்ல சாரி போக்கஸ்ல மீட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருந்தோம் அப்ப என்னுடைய இன்சிடென்ட் ரே பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரலா இருக்கும் போது அது போக்கஸ்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகும் இல்லையா போக்கஸ்ல பாஸ் ஆகும் இத நம்ம வந்து ரொம்ப தெளிவா படிச்சிருந்தது இப்போ இதுல இருந்துதான் நம்மளுடைய கான்செப்டை இப்போ நம்ம கொண்டு வர போறோம் எப்படி கொண்டு வரோம் புரியலாம் இந்த மாதிரி ஷேப்ல இருக்கு இப்போ நம்ம இதுல இருந்து ஒரு லைன் வந்து நம்ம சொல்றோம் அது பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு எப்படி சொல்றோம் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எடுக்கும் போது அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டுடைய சர்ஃபேஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கு சரி இன்னும் டீப்பா சொல்லணும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அர்த் ஷேப் இதுதான் ஆனா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா பிளாட்டா தான் இருக்கு அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் நம்ம எடுக்கும் போது அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு எப்பவுமே பர்பண்டிகுலர் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பாயிண்ட் நான் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் போது எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ரிலேஷன் படிச்சிருப்போம் என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிங் இன்டீரியர் ஆங்கிள் இல்ல ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்ன அதாவது 
எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு பேரலான ஒரு லைன் இருக்கு ரெண்டு பேரலான லைன்ல ஏதோ ஒன்று இடத்துல டிரான்ஸ்வர்சல் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு ஆன்டீரியர் சாரி ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் ரைட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்டீரியர் ஆங்கிள் அதுதான் சொல்றது அப்போ நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இப்ப நான் இது நான் வந்து வேற கலர்ல மார்க் பண்றேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது 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 இப்ப இந்த ரெட் கலர் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெட் லைன் ரெண்டுமே பேரலல் இது டிரான்ஸ்வர்சல் அப்போ இங்க ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஐனா இங்க ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஐ ஆங்கிளும் ஐ தான் இல்லையா அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் இங்க வந்து தீட்டா அப்படின்னு சொல்றேன் அப்போ இந்த ஆங்கிள் தீட்டானா இதுவும் தீட்டாவை தான் இருக்க முடியும் பாரு இது தீட்டானா இது தீட்டானா இதுவும் தீட்டாவை தான் இருக்க முடியும் எது இந்த ரெட் கலர் இப்ப அப்படி நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க இப்ப நான் எல்லோ கலர் எடுக்கிறேன் எல்லோ கலர் நல்லா கவனி அதே ஒரு பேரல லைன் எது இது ரெண்டும் பேரல லைன் இதுக்கு இதை நான் டிரான்ஸ்வர்ஸ் எடுக்கிறேன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் கரெக்டா எல்லோ கலர் பாரு அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு இந்த மொத்த ஆங்கிள் என்ன இது ஒரு தீட்டா இது ஒரு தீட்டா அப்ப மொத்த ஆங்கிள் டூ தீட்டா கரெக்டா அப்ப இந்த ஆங்கிள் என்ன டூ தீட்டா புரியுதா இப்ப நான் ரெட் கலரையோ எல்லோ கலரையோ தனியா வரைய பாருங்க பேரல லைன் பேரல லைன் இப்படி ஒண்ணு வரைஞ்சோம் இது தீட்டா இதுவும் தீட்டா எது ரெட் கலர் இது 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 அப்ப ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஆர் ஈக்குவல் அதே தான் வரையிறேன் இத டூ தீட்டான்னு சொல்றேன் அப்ப இதுவும் டூ தீட்டா தான் எப்படி எப்படின்னா மறுபடியும் அந்த எல்லோ கலர் ரெண்டு பேரல் இப்படி வரையிறேன் இதோட ஆங்கிள் டூ தீட்டா அப்ப இதோட ஆங்கிள் டூ தீட்டா தான் இப்படி சிம்பிளா முடிச்சிடலாம் கரெக்டா இப்ப நான் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன நேமிங் பண்ண போறேன் எப்படி நேமிங் பண்ற பாருங்க நான் வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கலை எடுக்க போறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் வரைகிறேன் இந்த பர்பண்டிகுலர் லைன் என்னதுன்னா இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் சோ முடியல ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வச்சர் கர்வச்சர் ஆர் அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கர்வ் இல்லையா அந்த அப்பர்ச்சர் வந்து இட் வில் பி வெரி வெரி ஸ்மால் இப்ப நம்ம லேப்ல வந்து கான்கேவ் மிரரோ இல்ல கான்வெக்ஸ் மிரரோ நம்ம கையில காமிச்சாங்கன்னா அது இவ்வளவு வளைஞ்சலா இருக்கிறது இல்ல பெண்ட் இருக்கும் லைட்டா வலைவு இருக்கும் ஆனா ரொம்ப மெலிசு தான் ரொம்ப மெலிசான அந்த கேர்வ் இருக்கும் அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைனை வரைஞ்சிட்டு இட் இஸ் அல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் இல்லையா அல்மோஸ்ட் இந்த போல் பக்கத்துல தான் இருக்க போகுது அப்படின்றத நான் சொல்றேன் சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க ஒரு நேமிங் பண்றேன் இதை நான் எம் அப்படின்னு சொல்றேன் எம்னு சொல்றேன் இப்ப நான் ரெண்டு ட்ரையாங்கலை எடுக்க போறேன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ட்ரையாங்கல் சோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கல் எம் என்ன கரெக்டா சோ இதை நான் எழுதிட்டேன் இப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்றேன் சோ இதை வந்து நான் என்ன சொல்லிடுறேன்னா பேரல் ஆக்சியல் ரே அப்படின்னு சொல்றேன் பேரல் ஆக்சியல் ரே அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா ஒரு பேரல் ரே அனுப்புறோம் அப்படின்னா அதுல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து ரொம்பவே குறைவு அதாவது ரொம்பவே சின்னதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்களேன் இதுதான் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இவ்வளோ ரொம்ப பக்கத்துல ஒரு அனுப்புறேன் அப்ப எனக்கு இதுதான் ஆங்கிளா இருக்கும் இங்க அனுப்புறேன் அப்படின்னா எனக்கு இதுதான் ஆங்கிளா இருக்கும் 
எனக்கு 2f equal to r number one. Correct? R, you can also say that f equal to r by r by 2. Sorry, so this is what we have to do. In the issue, we have to prove it. If you have a doubt, you can't have a doubt. If you have a doubt, you can't have a doubt. மறக்காம இந்த வீடியோக்குள்ள கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்